Vamos lá, na questão número 6 ele fala o seguinte, em um triângulo ABC, de pontos A, 1 menos 2, ponto B, 2 e 3, ponto C, pertencem a reta R, 2x mais y menos 2 igual a 0, e a área formada por eles é igual a 8. Determine o ponto C. Olha, embora não seja tão necessário, eu vou fazer só um desenho para tentar ilustrar a nossa situação aqui. Nós temos aqui y, x, nós temos o nosso ponto, que é o ponto A, que é o ponto 1 e menos 2, o ponto A, que é o ponto B, que é o ponto 2 e 3, e o ponto C. O ponto C, sabe Deus onde ele está, né? ele pode estar para cá, está aqui para baixo, vou dizer que ele esteja por aqui, vou dizer que ele esteja por aqui, ponto C, pronto. Não sei quanto que ele vale. Seja como for, quando eu uno esses pontos aqui, eu formo o meu bendito triângulo que ele está falando ali. E no problema, ele deu a área desse triângulo. Ele falou especificamente que a área desse triângulo vale 8. Determine quem é esse bendito ponto C aqui. Ele deu duas relações. Observe como é que eu vou pensar nisso daqui. Ele deu duas relações. Ele deu a área. E ele deu a equação. Isso é muito importante, a equação da reta. Primeiro eu começo pelo mais simples, pela equação. O meu plano vai ser o seguinte. Eu vou escrever uma, uma relação utilizando esse ponto C. O ponto C é formado pelo XC e pelo YC. Então eu vou substituir na equação e vou arranjar um problema. Vou arranjar uma relação. Vou relacionar com a área, com o conhecimento de área que a gente vai revisar agora. E depois vou resolver esse sistema. Vamos lá fazer? Primeiro passo, eu vou escrever vários passos, então vamos lá. Primeiro passo, a equação da reta. A equação da reta que ele deu é 2x mais y menos 2 igual a zero. Então, ele falou que é o ponto C. O ponto C pertence à reta R. Se o ponto C pertence à reta R, então basta substituir aqui, vai ficar duas vezes xc mais yc menos 2 igual a zero. Então, arrumando isso daqui, vai ficar... Eu vou isolar yc, tá? Vai ficar menos 2xc mais 2. Isso aqui vai ser muito importante mais tarde. Vou chamar isso aqui de equação 1. Agora, o segundo passo vai ser relacionado à área. Vamos ter que lembrar alguns detalhes aqui. Nós aprendemos no capítulo anterior que o determinante de três pontos, a área é igual a metade do determinante, modo, determin, modo determinante de três pontos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, o que eu vou fazer é tentar descobrir quanto que vale isso. Primeiro, eu tenho que descobrir quanto que vale o bendito determinante. Vamos fazer isso aqui agora. Determinante de três pontos. Bom, o ponto A, o ponto já tenho, né? O ponto 1 um e menos 2. O ponto B, eu tenho também, 2 e 3. O ponto C, bendito ponto C, eu não sei quanto que vale. Aqui vale xc, aqui vale yc, aqui vale 1, 1 e 1. Aqui vale 1, 2, xc, aqui vale menos 2, 3, yc. Vamos fazer o cálculo aqui. Vai ficar 3. Aqui menos 2xc, mais yc. Aqui vai ficar menos 4 mais 4. Vai ficar menos y, menos yc. E aqui vai ficar mais 3xc, menos 3xc. Tudo isso aqui é o próprio determinante. Vamos ajeitar isso aqui só um minuto. Bom, continuando. Ei, presta atenção, desculpa pessoal. Olha só isso aqui. Aqui 1 vezes 2, 2, 2, aqui é 2 y c, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos arrumar isso daqui. Vai ficar menos 2 xc, com isso aqui vai ficar menos 5 xc. Esse aqui com isso aqui vai ficar mais y c. E 4 mais 3 é mais 7. Isso aqui é uma parte do cálculo. Tá, observem que aqui... Observem que eu achei uma equação, isso aqui é a equação é o próprio determinante, conforme vocês podem ver. Mas eu sei que, 
olha só aqui em cima. Eu não disse que yc é igual a menos 2xc mais 2. Vamos substituir aqui, para poder jogar aqui na fórmula, tá bom? Vai ficar como? Vai ficar menos 5xc mais yc. Vai ficar menos 2xc mais 2 mais 7. Vai ficar como isso aqui? Vai ficar menos 7xc mais 9. Fica bem simples mesmo. Vai ficar menos 7xc mais 9. Tá. Olhando, olhando aqui, vamos fazer a substituição final. Vou cortar aqui do lado. Vamos lembrar aqui. Eu falei que a área é igual a metade do determinante. Quanto que é a área? Ele falou que vale 8. Que é igual ao determinante. Quanto deu o determinante? O determinante vai ficar menos 7xc mais 9 sobre 2. Passo para o outro lado aqui, vai dar 16 igual a menos 7xc mais 9. É bem simples, não é tão complicado não. Vai ficar quanto? Menos 7xc vai ser igual a 16 menos 9. Passo para o outro lado, né? Menos 7xc vai ser igual a quanto? Olha, falta só um pequeno, pequeno detalhe aqui quando a gente fizer esse cálculo aqui. Só um minuto. Bom, vamos lá. 16 menos 9, vai dar quanto aqui? Vai dar 7. Então, xc vai ser igual a quanto? xc vai ser igual a menos 1. Então, o primeiro ponto que eu achei, ponto c, é o ponto menos 1 e yc, quanto que vale? yc, basta substituir na equação. Deixa eu só pegar outra folha. Bom, continuando, eu tinha achado que xc era igual a menos 1. E aqui em cima eu sabia que yc é igual a menos 2xc mais 2. Substituindo, eu tenho yc igual a menos 2xc mais 2. Só substituindo aqui. É bem grande mesmo. Bem legal. yc vai ser igual a quanto? 2 mais 2. yc é igual a 4. Então, eu tenho achei o primeiro ponto c, que é o ponto... Menos 1, 4. Primeiro ponto C, Henrique? Sim. Porque, não sei se vocês perceberam, está escrito aqui metade do módulo do determinante. Significa que eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Terminando, isso aqui eu fiz a primeira parte. Vamos fazer a segunda parte agora. Falei que a área é igual a metade do módulo do determinante. Se eu coloquei o primeiro valor, 8, aqui, agora eu vou colocar quanto agora? Segunda parte. Menos 8. Módulo, não esqueça. Valor positivo, valor negativo. De fora. De fora. De fora. Vai ficar menos 7. Xc mais 9 sobre 2. Vai ficar menos 16. Igual a menos 7xc mais 9. Vai ficar menos 16. Menos 9. Igual a menos 7xc. Vai ficar menos 7xc. Igual a 25. Menos 25 xc vai ser igual a 25 sobre 7. Terminando o cálculo, de novo, eu tenho yc igual a menos 2xc mais 2. xc mais 2. yc vai ser igual a menos 2 vezes 25 sobre 7 mais 2. yc vai ser igual a menos 50 sobre 7 mais 2. yc vai ser igual a 7. Menos 50, 7 vezes 2, 14. Yc vai ser igual a menos 50, menos 14, menos 36. Sobre 7 não dá para simplificar isso daqui. Portanto, o outro ponto C é o ponto 25 sobre 7 e menos 36 sobre 7. Só para salvar aqui o meu desenho, esse aqui seria o ponto... Menos 1 e 4. Aqui, menos 1 e 4. O ponto que a gente achou. Os pontos que a gente achou, eu vou colocar aqui. O primeiro ponto, C1. É o ponto menos 1 e 4. E o outro ponto, que eu vou chamar de ponto C2, vai ser o ponto 25 sobre 7. 
e menos 36 sobre 7. Seria como equivalente a esse. Seria esse primeiro ponto aqui e tem mais um ponto aqui para baixo. Um ponto para cá, um outro triângulo, tudo bem? Que pode ser esse ponto à esquerda e esse ponto aqui à direita. Bom, essas questões não são tão complicadas, não é uma questão de cálculo, questão de atenção, prestar atenção nos detalhes, e ser relativamente organizado, tudo bem? É, por favor, revisem esses problemas com calma, tentem fazer sozinho. Os casos que eu passei para vocês são chamados casos, são os casos mais comuns. E eu tentei colocar quase os mais complicados, em termos de raciocínio. Senhores, estudem, se esforcem. Até a próxima.